السلام عليكم احنا النهارده هنتكلم على الريفرسيبل بروسس الريفرسيبل بروسس دي بروسس هنوصفها بالعربي بنقول العمليه القابله للعكس وهي بروسس مش حقيقيه اول حاجه نفهمها انها مش حقيقيه مش ممكن تحصل في الحقيقه لكن مهم جدا ان احنا نعرفها لانها تدينا الليمت على ايه الممكن طيب فالريفرسيبل بروسس عباره عن بروسس بتحصل في اندر ايديال كونديشنز هي بروسس فهي مش نقطه مش ستيت احنا عارفين ان احنا بنتكلم في السيرمو دينامكس على حاله بنقول مثلا حاله ات اكوليبريوم فيها ستيت بروبرتيز فيها تمبرشر وبرشر وسيرمو دينامكس بروبرتيز معينين ممكن الحاله دي يحصل لها تشينج وتوصل لحاله ثانيه الحاله الثانيه دي تبقى توصل لات اكوليبريوم التشينج اللي بيحصل في النص ده بيبقى بسبب بروسس حصلت فاحنا بنتكلم على البروسس اللي هي الحركه من حاله اكوليبريوم واحد الى حاله اكوليبريوم اثنين. آه البروسس دي آه ممكن تكون ريفرسبل او ايرفرسبل. طيب خلينا ناخد اكزامبل آه مثال البيستون اللي احنا دايما بنتكلم عليه. انا تخيلوا عندي بيستون مقفول في جهاز جوه فده كلوز سيستم الجهاز اللي جوه ده هعمل له اكسبانشن. ف هيتحرك البيستون بسبب ان الجهاز بيحصل له اكسبانشن تخيل ان انا سخنت الجهاز فالجهاز حصل له حصل اكسبانشن فطلع وورك بسبب التغير في الفوليوم. طيب في الاول كان قبل ما يحصل الاكسبانشن كان عندي انترنال بريشر بي ان بي انسايد وبي اوتسايد ولما ولما كان السيستم ات اكوليبريوم السيستم بتاعي ده ات اكوليبريوم مع السراوندنجز بتاعته فكانت البي ان بتساوي البي اوت بس لان في بي ان بتساوي البي اوت فعندي ميكانيكال اكوليبريوم فالبيستون اللي في النص مش هتتحرك طيب انا لو عملت غيرت البريشر انسايد فحصل حركه فبيحصل عندي حاجه اسمها القوه الدافعه او درايفنج فورس الدرايفنج فورس دي هي اللي بتخلي في حركه بتحصل امتى تحصل حركه لما الانسايد بريشر تبقى اكبر من الاوتسايد بريشر ففي الحالة دي البي ان أكبر من بي أوت فبيحصل إكسبانشن. طيب لما البي ان أكبر من بي أوت وفي حركة بتحصل فأنت مش في حالة إيكوليبريوم خالص. لأن الإيكوليبريوم إمتى يكون موجود؟ لما البي ان بتساوي بي أوت. ريفرسيبل بروسيس بقى اللي هي بروسيس مش حقيقية بتقول إن طول ما بيحصل حركة برضو البي ان بتساوي بي أوت. أو إن البي ان أكبر سنة صغيرة جدا من البي أوت. فبالتالي الديفرنشال بريشر ديفرنس صغير جدا يعني مش حاسس انت بيه فبنقول ان البي بي ان بتساوي البي اوت زائد حته صغيره جدا حاجه ديفرنشال هي دي اللي بتعملي حركه بس لانها صغيره جدا ممكن نهملها وبالتالي الحركه دي بتبقى حركه بطيئه جدا وبالتالي طول ما انت ماشي انت تقريبا عندك ايكوليبريوم ما بين اللي جوه واللي بره في ميكانيكال اكوليبريوم ما بين الانسايد بريشر والاوتسايد بريشر فلما باجي ارسم على بي في دايجرام انا ادي ستيت 1 عندي بي 1 وفي 1 تمام وبعدين بعمل اكسبانشن فالفوليوم بيزيد اوصل هنا اهو لفي 2 وفي 2 في الريفرسيبل بروسس بقول ان كل نقطه وانا ماشي أنا في حالة إيكوليبريوم. في كل نقطة من النقط دي. آه فبالتالي الإنسايد بريشر بتساوي الأوتسايد بريشر في كل نقطة تقريباً. فلما باجي بحسب الورك الورك هو أو الدي وورك بيساوي ماينس بي إكسترنال دي في. ده بشكل عام. بس في حالة الريفرسيبل بروسس أقدر أشيل البي إكسترنال دي اللي هي بي أوت وأحط مكانها البي إن. ماينس بي إن دي في فدي ميزه كبيره جدا ليه؟ لان انا بيهمني البريشر بتاع السيستم هو ده اللي انا بهتم بيه وهو ده اللي بقدر اقيسه الاكسترنال بريشر صعب ان انا اقيسه الانترنال بريشر ممكن اقول ان ده كلوز سيستم فاشيله واحط مكانه فانكشن في الفوليوم والتمبرشر بتاعت السيستم من جوه فلو قلت ان الاكسترنال بريشر بتساوي الانترنال بريشر اقدر اجيب الريفرسيبل وورك بين المعادله دي فدي بس في حاله الريفرسيبل لكن زي ما قلنا دي مش حقيقيه 
طيب تخيل هنا عندي البيستون زي دي دي حقنه انا هخليها كلوز سيستم فاقفلها من الناحيه دي وبعدين بيحصل اكسبانشن كده اهو لو انا ماشي بالراحه جدا 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 يبقى انا قريب من الريفرسبل بروسس لكن انا لو ماشي بسرعه خالص كده يبقى انا بعيد عن الريفرسبل بروسس طيب البسرعه خالص دي بتعمل ايه في السيستم بتاعي؟ ما انا بتحرك بسرعه تخيلوا انت ان انت عندك مولكيولز جوه المولكيولز جوه دي كلها بتديني الانترنال بريشر اللي جوه وكلها زي بعضها لما انت فجاه بتخلق فوليوم جديد الفوليوم ده ما بيبقاش فيه مولكيولز فالمولكيولز جوه دي بتبدا تنتشر بشكل مش منظم فالحركه بتاعتها دي ما بتضيفش حاجه للورك اللي انت بتاخده لانها حركه بتبقى تتحول بشكل بسبب عدم النظام واللخبطه اللي بتحصل وان ما بقاش فيه هوموجينيوس سيستم من جوه الجاز فيز بقى فيه حتت بريشر واطيه وحتت بريشر عاليه فحصل حاجه بنسميها ديسيبيشن او تشتت فبعض الانرجي اللي انت كان ممكن تاخدها الورك ضاعت في الديسيبيشن دي وتحولت الى هيت وورك فالديسيبيشن ده خلى ان البروسس اللي انت عملتها ما تطلعش كل الورك اللي انت ممكن تطلعه فبالتالي الريفرسبل بروسس بتقدر تاخد منها اكتر ورك ممكن طيب احنا على بي في دايجرام رسمنا الريفرسبل بروسس بالشكل ده الريفرسبل بروسس باديه من نفس النقطه الريفرسبل اللي هي عكس الريفرسبل غير قابله للعكس انت بادي من نفس النقطه وبعدين فجاه غيرت البريشر ف ف هيحصل نفس الاكسبانشن بس بدل ما تمشي كده ممكن تمشي كده مثلا ما نعرفش بتمشي ازاي بيحصل تغير في الـ في الـ في البريشر بشكل غير منظم الورك اللي انت بتاخدها من الريفرسبل بروسس اللي احنا كنا دايما بنقول انها اريا اندر ذا كيرف بي دي في بالنسبه للريفرسبل هي اقصى حاجه لان اكتر اريا تقدر تخسر عليها هي بتاعت الريفرسبل بروسس فالريفرسبل بروسس عشان نلخص هي بروسس ما فيهاش اي فقط للانرجي اللي ممكن تحول لورك ما فيهاش فريكشن هي بروسس مش موجوده في الحقيقه كل نقطه وانت ماشي فيها هي نقاط ايكوليبريوم ولو رجعت هترجع على نفس النقاط وترجع لنفس الحاله اللي انت ماشي رايح على الايكوليبريوم وراجع على الايكوليبريوم وريفرس البروسس دي مهمه جدا ليه؟ لان انا في الفيرست لو كنت بكتب ان الدي يو بالنسبه للكلوز سيستم بيساوي دي كيو بلس دي وورك. فالدي كيو هنشوف هنعمل معاه ايه في السكند لو بعد كده، لكن الدي وورك انا لو شلتها حطيت ماينس بي دي في وده البي بتاع السيستم يبقى انا بتكلم كده لو هو ريفرسبل بروسس. فبالتالي بقدر احطه في الفيرست لو بروبرتي بتاعت السيستم. قبل كده ما كنتش بحط البي بتاع السيستم دي كنت بحط الاكسترنال بريشر اللي هي ممكن ما تهمنيش زي ما يهمني الانترنال بريشر اللي هو البريشر بتاع السيستم بتاعي. طيب وهنشوف بعد كده ازاي الريفرسال بروسس دي بتستخدم في الدريفيشن بتاع الثيرموديناميك لوز والثيرموديناميك بروبرتي ريليشنز اللي هنتكلم عليها بعد كده ان شاء الله. شكرا.